ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറാഖിലെ നിനിവയിൽ നിന്ന് ആബോ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഭാരതത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ ഒരു ദിവസം തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള കുന്നത്ത് നാട് താലൂക്കിലെ കടമറ്റം എന്ന ദേശത്തെത്തി ദൂരയാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിതനായ പിതാവ് വിശപ്പടക്കുന്നതിനും ഒരു രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനുമായി വൃദ്ധയായ ഒരു വിധവയുടെ കുടിലിൽ കയറിച്ചിരുന്നു ആ കുടിലിൽ അമ്മയും ഒരു മകനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വ്യത്യസ്തമായ വേഷഭൂഷാദികളുമായി എത്തിയ പിതാവിനെ അവർ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും ദിവസങ്ങളായി പട്ടിണിയിലായിരുന്ന അവർക്ക് പിതാവിന് ഒന്നും നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ പിതാവ് ആ വൃത്തിയോട് കഞ്ഞിക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ കാലിയായ അരിപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു അരിമണിയെടുത്ത് പിതാവ് കലത്തിലിട്ടു നിമിഷങ്ങൾക്കകം പാത്രം നിറയെ ചോറ് തിളച്ചു മാറി അന്ന് നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന അയക്കുന്നത്ത് കർത്താവിയുടെ ഏക മകൾ പിശാശിമാതപുലം ചങ്ങലകളാൽ തലക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു വൈദ്യന്മാരുടെയും മന്ത്രവാദികളുടെയും ചികിത്സകളൊന്നും മരിച്ചിരുന്നില്ല തൻ്റെ കുടലിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ വൃത്ത തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മകളുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ആബോ പിതാവിനോട് സംസാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ പിതാവിനെ നാടുവാഴിയായ അയക്കുന്നത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആബോ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശക്തിയാൽ നാടുവാഴിയുടെ മകളുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായി ചുഖപ്പെടുകയും നാടുവാഴിയും കുടുംബവും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു മകളുടെ അസുഖം മാറിയതിൽ സന്തുഷ്ടനായ നാടുവാഴി പരിശുദ്ധ കന്യാകാമറിയത്തിൻ്റെ നാമോദയത്തിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ച് പാരിതോഷികമായി നൽകി അങ്ങനെ ആപ്പോ പിതാവിനാൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഇന്നത്തെ കടമറ്റത്ത് വലിയ പള്ളി പിന്നീടൊരു നാൾ വൃദ്ധ മരിക്കുകയും വൃദ്ധയുടെ ഏക മകനായ പൗലോസിനെ ആപ്പോ പിതാവ് എടുത്തു വളർത്തുകയും വൈദികനാക്കാനുള്ള പഠനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം പശുക്കളെ മേക്കാനായി കാട്ടിൽ പോയ പൗലോസ് ഉൾവനത്തിലെ നരഭോജികളായ ഗുഹാവാസികളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു കാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട് ഗുഹയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന എന്തിനെയും കാട്ടുമൂപ്പൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ കൊന്ന് പങ്കിട്ട് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ മനസ്സലിവ് തോന്നിയ മൂപ്പൻ പൗലോസിനെ കൊല്ലുവാൻ അനുവദിക്കാതെ അവരിൽ ഒരാളായി ചേർന്നു വിശ്വസ്തനും സത്യസന്ധനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മൂപ്പൻ പൗലോസിനെ തൻ്റെ അനന്തരാവകാശിയാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മൂപ്പനാകേണ്ടവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ മന്ത്രവാദവും ഇന്ദ്രജാലവും മഹേന്ദ്രജാലവും എല്ലാം പൗലോസ് മൂപ്പനിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ചു തൻ്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അനന്തരാവകാശി ആകണമെന്ന മൂപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹം പൗലോസിനെ വേദനിപ്പിച്ചു തനിക്ക് ഒരിക്കലും മൂപ്പനാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും തനിക്ക് തിരികെ പോകണമെന്നും മൂപ്പനോട് പൗലോസ് ധരിപ്പിച്ചു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഗുഹാവാസികൾ പൗലോസിന് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മനംമാറ്റം സംഭവിക്കാത്തതിനാൽ മൂപ്പൻ പൗലോസിന് തിരികെ പോകുവാൻ അനുവാദം നൽകി ഗുഹാവാസികളുടെ നിയമം ലംഘിക്കുവാൻ പ്രയാസമായതിനാൽ രാത്രിയാമത്തിൽ കാവൽക്കാരെ ഉറക്കി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുവാൻ ഉപദേശിച്ചു മൂപ്പനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വിദ്യ പ്രയോഗിച്ച് കാവൽക്കാരെ ഉറക്കി പൗലോസ് ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കടമറ്റ പള്ളിയിലെത്തി പൗലോസ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗുഹാവാസികൾ പൗലോസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ പുറകെ എത്തി പള്ളിയുടെ മുന്നിലെത്തിയ പൗലോസ് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശക്തിയാൽ കൂട്ടിക്കിടന്ന വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു പൗലോസിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ കോപിഷ്ടരായ ഗുഹാവാസികൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ഇരുമ്പ് ചങ്ങല കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ആഗ്രഹിച്ചു നേരം പുലർന്നു തുടങ്ങിയതിനാലും പൗലോസ് പള്ളിയുടെ അകത്തായതിനാലും ഗുഹാവാസികൾ നിരാശരായി തിരികെ പോയി സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ പൗലോസിന് തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനായ ആപ പിതാവ് പൗലോസിന് അച്ചം പട്ടം നൽകി കടമറ്റം പള്ളിയുടെ പൂർണ്ണ ചുമതലയും ഏൽപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ആയതിനാൽ കടമറ്റത്ത് നിന്നും യാത്രയാകണമെന്നും പിതാവ് പൗലോസ് അച്ഛനെ അറിയിച്ചു പിതാവിനെ പിരിയുന്നതിൽ അതീവ ദുഃഖിതനായ പൗലോസ് അച്ഛൻ പിതാവിൻ്റെ യാത്രയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പൗലോസ് അച്ഛൻ്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കിയ ആപോ പിതാവ് തൻ്റെ കയ്യിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മുദ്രമോതിരം പൗലോസ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഈ മോതിരം ഊരി വീഴുന്ന നിമിഷം താൻ കാലം ചെയ്തുവെന്നും മോതിരം തിരികെ എടുത്ത് അണിഞ്ഞ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയാൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും എന്ന വരവും പൗലോസ് അച്ഛന് നൽകി ആപോ പിതാവ് കടമറ്റത്ത് നിന്നും യാത്രയായി ക്രിസ്തുമതം അറിയിക്കുന്നതിനായി കടമറ്റത്ത് നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച ആപോ പിതാവ് കൊല്ലം ദേവാലക്കരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ഒരു ഹൈത്തവ കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നേത്രവൈദ്യം അഭ്യസിപ്പിച്ചു അവിടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ നാമോദയത്തിൽ
കബറിടത്തിൽ നിന്ന് ഗുരുവിന്റെ വലതുകരം വേർപെട്ട് ഉയർന്നു വന്നു ഗുരു തന്റെ സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിൽ സന്തുഷ്ടനായ പൗലോസ് അച്ഛൻ ഉയർന്നു വന്ന ഗുരുവിന്റെ വലതുകരം ഭക്തിയാദരവോടുകൂടി കടമറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ പള്ളിയുടെ മദ്ഭകയുടെ ഭിത്തിയിൽ അടക്കം ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു പേർഷ്യൻ കുറിച്ച് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസ് അച്ഛൻ തൻ്റെ ഗുരുവായ ആബോ പിതാവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വൈദിക സിദ്ധികളും ഗുഹാമൂപ്പനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹ നന്മയ്ക്കെതിരെ നിലകൊണ്ടിരുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചാൽ ഒടുങ്ങാത്തവയാണ് പൗലോസ് അച്ഛൻ കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പൗലോസ് അച്ഛൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കടമറ്റം വലിയ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കബറടക്കിയിരിക്കുന്നു ആബോ പിതാവിനാൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറയത്തിൻ്റെ നാമ്പത്തയത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ കടമറ്റം പള്ളി പിന്നീട് വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ കഥയുടെ നാമ്പത്തയത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു കടമറ്റത്ത് കഥനാരായി തീർന്ന പൗലോസ് അച്ഛൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നിടത്ത് പിന്നീട് പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയാണ് പോയേടം പള്ളി പോയേടം പള്ളിയോട് ചേർന്ന് വടക്കു ഭാഗത്തായി പോയേടം കിണറും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സഹയാത്രികൻ കടമറ്റത്തു കത്തനാ കത്തനാ